всем привет! В этом видео я расскажу про Центюи, ее билд, так сказать, как ее лучше одевать, и в конце расскажу полезные советы по игре за нее. Хочу начать вот с расшифровки ее им имени, так сказать, значения. Цинь означает синий, и Цюи означает птица или воробей. Ну, по сути, это получается как синяя птица, ну или синий воробей. Но я думаю, синяя птица, скорее всего. Как та песня из Наруда Шипуден, кто помнит? Синяя птица, Блюберт. Лучше, продолжим с лучших световых конусов. Первый конус это до заката. Это сигнатурка Джин Юаня. Повышает крит урон владельца и повышает урон навыка и сверхспособности владельца. После использования навыка или сверхспособности владельца э, получает статус э, «Спящее тело». После использования последующей атаки статус «Спящее тело» поглощается, а урон, нанесенный последующей атакой, повышается. <coughs> Альтернативные световые конусы – это «Ночь на Млечном Пути». За каждого противника на поле боя увеличивает силу атаки владельца, складывается до 5 раз. Если есть какой-нибудь противник с, с пробитой уязвимостью, урон, наносимый владельцем, будет увеличиваться э, на один ход. Следующее, это сегодня еще один мирный день. В начале боя он повышает урон владельца, исходя, исходя из его макс, э, максимальной энергии. Э, за каждую единицу энергии до 160 единиц. Отдых гениев увеличивает атаку владельца. Когда владелец побеждает врага, его критический урон увеличивается на 3 хода. Серьезность завтрака. Увеличивает силу атаки владельца. За каждого побежденного противника сила атаки владельца увеличивается. И последняя альтернатива, так сказать, это рождение себя. Повышает урон, наносимый бонус атаками владельца. Если текущее значение хп выбранного противника ниже или равно 50%, повышает урон, наносимый бонус атаками на дополнительное количество. Продолжим реликвиями. Реликвии украшения. Лучший вариант будет гений бриллиантовых звезд. Это набор четырех предметов. Увеличивает общий урон Сенсю и позволяет ей игнорировать защиту врагов слабых к квантовому элементу. Этот набор, я считаю, будет самый лучший для нее. Но существует альтернатива. И это два гения бриллиантовых звезд и два стрелка дикой пшеницы. Увеличивает квантовый урон и атаку, используя бонусы от двух частей обеих реликвий. Из планетарных реликвий самым лучшим вариантом будет запечатывающий космос станция. Увеличивает атаку Ценсю с дальнейшим усилением, если она соответствует требованиям скорости. Лучшая команда для Ценсю это, естественно, сама же Ценсю, как главный наносящий урон член команды, так сказать. Броня в роли поддержки, так как она увеличивает крит шанс и силу атаки, и еще и продвигает ход вперед. И Тинюнь, она вливает э, энергию в ульту и тоже бафает на силу. И здесь еще будет любой целитель э, в команду, любой, какой у вас есть, просто для поддержания жизни, жизнедеятельности, так сказать, э, членов команды. Альтернативные товарищи по команде это Аста. Хорошо сочетается с высокой скоростью Цинцю и дает суммирующие бафы атаки. То есть тут вы можете... Астой заменить или броню, или тиньюнинг. Но если у вас брони нету, то можно поставить асту, например, вместо. Или если нету тиньюнь, но есть броня, можно поставить асту. Следующее, это Пелла. Может снизить защиту врагам и снять положительный эффект, увеличивая наносимый цинцю урон. Тут то же самое. Например, если нету брони или тиньюнь, сюда ставим Пеллу, заместо кого-то из них. Вельт может замедлять врагов и наносить больше урона врагам, пораженных заключением, для более высокого постепенного урона. То же самое. Любого саппорта, любую поддержку заменяем Вэлтом. И еще тут такой вариант, это можно поставить любого персонажа пути сохранения вместо целителя. Может заменить, вот, любой персонаж пути сохранения может заменить лекаря, если он не нужен, или обеспечить дополнительную выживаемость за счет потери урона. То есть, если 
Это, наверное, сложно, сложный вариант целителя у вас нет. Я думаю, Наташа у всех есть как хиллер. Но вдруг, не знаю, вам захотелось поставить щитовика, например, того же ГГ огненного, чтобы пробивать щиты огненные, например, то можно поставить его, например. Или если у вас есть гепард, можно поставить гепарда. Вдруг нужно крио щиты пробивать, так сказать. Ледяные щиты, я имею в виду. Так что вот э, можно поставить за место целителя или, или ГГ, или гепарда, например. Следующее, это у нас приоритет э, лучших характеристик для Ценсюи. Э, тело, критический шанс или критический урон. Тут в зависимости, чего у вас меньше, чего больше, так сказать. Если мало критического шанса, значит и ставим тело на критический шанс. И наоборот. Ноги, скорость, планетарная сфера, квантовый урон. Веревка, скорость регенерации энергии или процент атаки. Тут опять же, чего у вас меньше, то и выбираем. Лучшие субстаты характеристик для Цинцюи. Критический шанс или критический урон, скорость, процент атаки и эффект пробития. Дальше будут полезные, так сказать, советы, можно так сказать, наверное. Цинцюи это основной ДПС... Э Основанные на удаче с уникальной механикой, включающей перетасовку плиток для формирования четырех одинаковых комбинаций. Ее базовая атака сбрасывает плитки без подходящей масти, что позволяет ей перетасовывать их, накапливая очки навыков. Навык Цинцюи, последняя плитка, вытягивает две плитки и дает баф урона, который можно суммировать до четырех раз. Используйте ее навыки стратегически, чтобы максимизировать урон и и рисковая, рискуя очками навыка для потенциального высокого урона. Когда у Цинцюи есть 4 одинаковых плитки, ее базовая атака получает огромный прирост урона и поражает соседних врагов. Ультимативная способность Цинцюи 4 э, закрытых рыбы победа наносит сильный квантовый урон всем врагам. Будьте внимательны при лов, ловле плиток, так как ставка на вабанг на очки навыков может снизить производительность вашей группы. Я вкратце расскажу, что она делает э, сейчас вот. Э, получается, за счет своего навыка она тратит очки э, движений, так сказать, очки навыков э, на то, чтобы получить 4 одинаковые плитки. Э, плитки маджонг, вот эти вот фишки, можно так, наверное, сказать проще. Или кости, как, кто их как, как называет, кому как удобней. У нее всегда есть две кости, по сути, но чтобы получить баф, так сказать, чтобы на начинать наносить массовый урон, потому что стандартно она атакует только одного врага, чтобы получить баф из четырех э одинаковых фишек э и нанести массовый урон, она тратит э с помощью своего навыка очки э навыков. Э иногда бывает повезет и можно получить за два хода, так сказать, за два использования э навыка, э можно получить все четыре фишки. Но проблема в том, что чтобы их получить, вы как раз таки тратите очки навыков. То есть можно их тратить до бесконечности, пока они у вас не закончатся. И это как раз вот и является, так сказать, э ставка в банк, потому что или вы тратите очки навыков, чтобы э увеличить свой урон и нанести массовый мощный урон. Или просто атакуете и пропускаете ход, так сказать. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому видео. Если новый на канале, подпишитесь. Посмотрите другие видео на моем канале. На главной странице я все разделил по плейлистам, чтобы было удобнее искать информацию. Еще раз большое спасибо. Увидимся в других видео на моем канале.